Hello students, good morning one and all. Welcome back to our literary criticism and theory class. Hope you all are fine and safe. So let's go on with Plato's disciple that is Aristotle in this class. Hope you could be able to recall what we have discussed in the last few classes regarding Plato and his major concepts. We had gone through the uh, very uh, period that is a very important period of uh, Greek that is called as classical age and then we moved on to Plato one of the one among the greatest philosophers of uh, Greek literature or of world philosophy uh, we had seen that it was uh, it can be a Socrates principles and his ideologies that is passed on to his disciple Plato as well as we had seen his view on art Hope you could be able to uh, recall the major aspects regarding his views on art. What was that? Which is the most important concept we discussed in the last class? That is his theory of imitation or theory of mimesis or theory of ideas. For him, uh, for his uh, concept or in his philosophy, uh, we had discussed about uh, the allegory of a cave. One of the allegory we have seen in the middle of the cave. Then, we all have a cave. That is, we have a few images of fake items. We are not really seeing the reality. We are just seeing some shadows in the concept. We are seeing the reality. We are just seeing some shadows in the concept. And for Plato, it is... Uh, Uh, we could see the things in a clear manner only if we get out of that cave so nammal aa cave ninnu rakshapettu porathu kadana mathrame namaku reality e kaanan pattullu virtue kittullu writers aayittulla oru oru nilayilekku nammal ettullu nu plato believe cheyidirunnu adin adeham philosophically kandathiya oru allegory aanu endennu parayunna oru cave inde allegory adeham kaanichu tharunnathu appo adilude adeham parayan shramikkunna aashayamaanu namaku theory of ideas or theory of imitation il ullathu that is his view regarding art remember republic is a concept of plato to create a, to create an ideal state republic ennu parayna workilude aa oru dialogue ilude adhe uddeshikkunnathu valare ideal aayittulla oru world create cheya annaladana appo adinu ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേണം അപ്പം കലയെന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് പലതിനെയും കുറിച്ച് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകളിലെ ആളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ലെസനാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ആർട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഫ്രം എ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്ഥൻസ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് സീൻ ദ കറപ്റ്റഡ് ജനറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഹി ഹി വോണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ഐഡിയൽ യൂത്ത് ഓർ ഐഡിയൽ പീപ്പിൾ ദർ ഹി വോണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലെൻസ് സ്റ്റേറ്റ് thereby uh, creating his own ideology thereby uh, spreading his ideology all around the world so plato who had seen or who had experience or who had a very bitter experience about the uh, death of his teacher socrates he wanted to create a very cleansed very uh, clear and very virtuous state uh, or a A rip, or, an, or an ideal state where there is no corruption at all where everyone is leading a, or having a good conduct a good morality and all that so he wanted to uh, dissect everything in, with that eyes or that perspective everything should be observed in a very uh, reasonable manner there should be a logic in it and consider art നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില നാടകങ്ങളോ നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കുറെ സിനിമകളിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തമാശയല്ലാത്തതിന് പോലും ചിരിക്കുകയും സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിലും സെൻറ്റിമെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളാക്കുകയും അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും പ്ലേറ്റോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമായിരുന്നു ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് കാ
കാണുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം തന്നെയാണ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാമയുടെ ഒരു വേറൊരു തലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു നൂതനമായിട്ടുള്ളൊരു ആവിഷ്കരണമായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമയെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ടുള്ള മസാലകളും കാര്യങ്ങളും ലാമൻറ്റേഷനും എക്സാജുറേഷനും ഒക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് വാണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കാനായിട്ട് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ സി വൈൽ റീഡിങ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ദ കംസ് റീ റീഡിങ് ഓഫ് പ്ലേറ്റോ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓരോ പോയിൻറ്റും പറയുമ്പോഴും പോയട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാൽ പാർഷ്യലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു റീകോൾ ദ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് പോയിൻസ് വൈൽ ബി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഗായ് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ദ തേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ Uh, we mentioned we just mentioned about socrates we don't have material or a study uh, syllabus to be followed regarding socrates because we have we know the reason why that happens is that uh, plato uh, as well as socrates we don't know who had written all these concepts it is plato's concept that we could see in uh, his works as well as socrates concepts so adond uh, socrates in written aitle documents on available alla nammal plato lode kaanunna thara thaniyana we are seeing the same socrates through plato's work ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹി ഹാഡ് റിട്ടേൺ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ പാപ്പിറസ് സ്ക്രോൾസ് വർ ഹി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സേഫ്ലി ഇൻ ഇസ് ലൈസിയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന ട്രീറ്റീസുകളും ഒക്കെ പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് പെരിപ്പറ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ലേണേഴ്സ് അവരത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ഫ്യു റംനൻസ് ഓഫ് ഇസ് ലേണിങ്സ് ഓർ ഓഫ് ഇസ് പ്രീച്ചിങ്സ് ഓർ ടീച്ചിങ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെക്കിങ് ഇസ് ബയോഗ്രഫി ഓർ പരേഡിങ് ഇസ് ബയോഗ്രഫി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാദർ ഇസ് നിക്കോമാക്കസ് ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ടു ദ മെസിഡോണിയൻ കിങ് and nicomachus is the name of his son also so both the uh, both his father and his son have the same name uh, nicomachus and his father and mother died when he was 13 and he had uh, he had got a well educated uh, background in the uh, palace itself uh, as we mentioned his father was a physician to the macedonian king ab adond valare അച്ഛനമ്മമാരി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടിൽ ഹെസ് ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് പീരിയഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ ദ അക്കാഡമി ഓഫ് ഏതൻസ് അക്കാഡമി ആരുടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റോയുടെ സ്കൂളാണ് പ്ലേറ്റോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമി ആണ് അക്കാഡമി അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് സ്കൂളാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ടീച്ചിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഒപ്പം ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് കായ് ദ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അബൌട്ട് വേരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മെഡിസിൻ റിലീജൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഫിലോസഫി ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് plato he left this academy and then we can see that he became the uh, he became the tutor of alexander the great as well as ptolemy the first but ptolemy first in name alexander the great as we know that he was a great uh, uh, military ruler who overran northwestern india in the 326 bc ഒരു പാട് ലോകത്തിൻ്റെ ഹൊറൈസൺ വരെ കീഴടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപയർസ് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോളമി ടോളമിയെയും പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഹി മെയ്ഡ് സ്കൂൾ കോൾഡ് ആസ് a peripatetic school in the
ആൻഡ് ഈ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ലേണിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദൈവ് ദൈ വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദോസ് കൈൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹി ടോട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദർ അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ തൻ്റെ ചിന്താഗതികളെയും പഠനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു and the subjects covered as we mentioned he uh, taught about uh, physics biology logic metaphysics botany zoology psychology and all that so you uh, lyceum ennu parayunnathu allekil avade ee peripatetic school nu parayunnathu it is a school that of uh, students or of learners who had got all those kinds of philosophical and scientific in- inquiries paladarathil ittaram karyangale kurichu shastriyamayittulla taathvigamayittulla karyangale kurichukkeyulla abagrathikkelum debates galum discussions okkeyana avaru avade nadathirunnathu along with that this lyceum this temple it was used for uh, assemblies and uh, cult practices military exercises and there was a gymnasium and workout area app ingena pala tarathilulla practices ellam ulkolluna onnayittana avade lyceum nu parayna oru school pravartichirunnathu ennu parayunu and uh, we can see that uh, aristotle inde etthum oru vaadu ട്രീറ്റീസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് പല കുട്ടികളും അത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു പേപ്പറ് സ്ക്രൂളുകളിലായിട്ട് അവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വർക്ക്സിൻ്റെ ജിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർക്ക്സിലെ എക്സ്ട്രാക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് Uh, mainly focusing on poetics uh, which uh, greatly dig the areas of tragedy uh, the branch of poetry as well as rhetoric which deals with the art of speaking appo rendu work ine base cheyidittulla korchu bhagangalana namukku nammude syllabus il cover cheyanulladu aristotle inde one is poetics which is a prominent work that discusses about tragedy mainly ട്രാജഡി മാത്രമല്ല ഡ്രമാറ്റിക് ആർട്ട് ഫോമിനെ എല്ലാം പോയിറ്റിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാജഡിയുടെ പ്രൊഡസസർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ മെൻഷനിങ് വരുന്നുണ്ട് പോയിറ്റിക് ഡിക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റോയിൽ കണ്ടതാണ് ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഹൗ വൺ ഷുഡ് സ്പീക്ക് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് തറ നോളജ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നാച്ചുറൽ സീക്വൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പഠനവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ഹിസ് പോയിറ്റിക്സ് ആസ് എ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹി ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രീറ്റീസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി പേജസ് കണ്ടെയ്നിങ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്മോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ട്രീറ്റീസ് ആണ് ട്രീറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ആൻ എസ് എ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോങ്ങർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഗോട്ട് കണ്ടൻസ് ഇൻ മച്ച് ഡെപ്ത് ദാൻ കമ്പയർ ടു ആൻ എസ് എ ഒരു എസ് എനെ കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നീളമുള്ള പ്രബന്ധം തന്നെ പറയാം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രീറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് അർത്ഥശാസ്ത്ര ബൈ കൗഡില്ല ദീസ് ആർ ദ അത് എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് വി കുഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കവിതയെക്കുറിച്ചും പോയറ്റിക്സ് ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആർട്ട് ഓഫ് പോയട്രി പോയട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയറ്റിക്സ് സംസാരിക്കുന്നത് പോയട്രിയുടെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രാമയെ ഡ്രാമേനെ കാണുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി ട്രാജഡിയും കോമഡിയും വരുന്നത് അന്ന് ട്രാജിക് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമില്ല ഓൺലി ജസ്റ്റ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രാമാസ് ട്രാജഡി വിത്ത് എൻ അൺഹാപ്പി എൻഡിങ് ആൻഡ് കോമഡി വിത്ത് ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത് പേജോളം വരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റീസ് ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്മോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഐ ഡോ നോ വെദർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ആസ് ഡാസ് an objective question chalapa choichu nu varam etra chapters undennallad choichu kanarund anyway ee oru chapter inde divisioning ee oru 26 chapter inde divisioning aanu namukku
പോയട്രി പോയട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കവിത എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പ്ലേറ്റുകൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിൽ വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഡിസ്കസ് ഓർ ഓർ ഗിറ്റ് ഗിവ്സ് എ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോമഡി എപ്പിക് ആൻഡ് ട്രാജഡി അപ്പോൾ കോമഡിയെക്കുറിച്ചും ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വിത്ത് ദാറ്റ് എപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം സിക്സ് ടു ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഹാഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദീസ് ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ട്രാജഡി ട്രാജഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ ഡിക്ഷൻ ഹാസ് ബി നോ വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു എപ്പിക് പോയട്രി എപ്പിക് പോയട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അവസാനത്തെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചും എപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് Uh, it is a comparison between epic and tragedy so ee uh, idana nammude ee oru 26 chapters 50 pages laite kidakkuna 26 chapters inde oru gist nu parayunnathu poetics inde oru ulladakkam nu parayunnathu ingane okkana idile major aayittu eduthirikkunna korchu bhagangalana namukku ivide thannirikkunnathu onnu title wise povaanengil his observations on poetry so uh, we can see his Uh, major aspects regarding poetry just like we had seen the major aspects of uh, plato or his attacks not aspect we could say it as attacks on poetry nammal plato il kandathu pole thane ivada aristotle il kaanan pattum aristotle osha engena aanu adine kandirikkunnu ennalladhu nammal adilude kadannu poganam and then uh, uh, the next title that is observations on tragedy as we mentioned uh, he had spent exclusively on discussing the topic tragedy adinde reasonum ad endukondana nalladum tragedy ishtano alleyo nalladum okke ee or chapter kariyumbo namukku aristotle la oru kalchapaadu valare evident aayittu vyaktamaavu adheyathine etra tholam tragedy ye praise cheyidittund ennakkulla namukku kaananayittu sadhikkum tragedy aano epic aano koodalum adho comedy aano adhey consider cheyyunnathu ുള്ളത് അതോ ആർട്സിനെ ഒരുപാട് അപ്രൈസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണോ പ്ലേറ്റോയുടെ പോലെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സി ഫ്യു മോർ പോയിന്റ്സ് ഓർ സിക്സ് മേജർ ടോപ്പിക്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ടൈറ്റിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ ട്രാജഡി ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ കോമഡി ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ക്യാൻ സി ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ എപ്പിക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റോയുടെ ഭാഗത്ത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ റെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യാം ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന റെട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്ട്രാക്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് എ എൻഡ് പഞ്ച് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇസ് ക്രിറ്റിസിസം ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇസ് ക്രിറ്റിസിസം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Uh, person to be discussed because Aristotle എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിലോസഫറിനെ ഇത്ര അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററി തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ which is the earliest as well as the very extended study on literary theory start ചെയ്യുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യ പഠനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശദമായിട്ടുള്ള ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദ ഡ്രമാറ്റിക് ഓർ ഓൺ ദ പോയറ്റിക് വർക്ക്സ് ദ ഏർല
അപ്പം അത്രയും വിശദമായിട്ട് കലയെ അത്രയും ബി സികളിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ബി സികൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ രണ്ടായിരം അപ്പുറം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാരതീയ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്കൂൾസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്യശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും പുരാതനമായിട്ടുള്ള കലാപഠനത്തിലെ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനെ അപകൃതിക്കാനായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് തിയറിറ്റീഷ്യൻസ് തിയറിറ്റീഷ്യൻസ് ഇൻ ദിസ് ഇറ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് എ ഡി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇത് ബി സികളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ടു നോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് Uh, very much important to know his teacher Plato. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് പ്ലേറ്റോയുടെ തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ലിറ്ററി തിയറിയുടെ ഏറ്റവും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഏറ്റവും ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ദർ കംസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലോസഫർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ് ആസ്പെക്ട്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ പോയട്രി Hope you could be able to recall uh, the major attacks made by Plato against poetry. What was that? First one, poetic inspiration. Second one, emotional appeal of poetry. And third one, its non-moral character. ആദ്യത്തേത് പോയറ്റ്സ് എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയട്രിയെ ബ്ലെയിം ചെയ്തത് പോയറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സേഫ് ഗൈഡ്സ് ദ ആർ റൈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പിരേഷൻ so uh, there is no not much thought in it എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ലോജിക്കോ റീസണോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളും പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി സ്പീക്ക് എറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ആങ്കർ ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി സോ വൈൽ reading or while listening to uh, this these poems or music what happened it affects the emotion it affects the heart rather than the mind or intellect pa buddhi ella adu swadhinikkunnathu emotions ne aanu swadhinikkunnathu nanu adeham randamatha bhagathu paranju kandathu and in the third part we had seen that uh, that is a non moral character of poetry that is poetry treats both virtue and vices alike ഗുഡ് ആയാലും ബാഡ് ആയാലും സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് ടു ഗുഡ് ഹി ഹാസ് ടു സഫർ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഹിസ് എനിമി ഹി വുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദോസ് ബാഡ് തിങ്സ് ബട്ട് വുഡ് ബി ഹാവിങ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് കോസി ലൈഫ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് ചാർജസ് ആണ് അദ്ദേഹം പോയട്രിക്കെതിരെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നമുക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിലേക്ക് വരാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോയട്രിയെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് Uh, the first one is about its nature. What is the nature of poetic art? That is the first thing that he considers. So, uh, the Guru Aya Plato is called imitation of Aristotle. Aristotle calls the poet as an imitator. Like a painter or any other artist who imitates one of three objects. so according to aristotle he uh, recalls or he uh, follow his uh, tutors or his teachers path and says that poet is an imitator and like a painter or any other artist so literature poetry it is a kind of imitation agree cheyunu endakka karyangalani imitate cheynadu things as they were or are things as they are or said or thought to be or things as they ought to be adayad what is past or present what is commonly believed and what is ideal appo poets imitate cheyna moonu thara objects ne kurichu parayunu onnu ideal aayittullathu mattonnu poduve samuham allengil commonly aalkar vishwasikkunnathu pinonnu പഴയ കാലത്തെയോ വർത്തമാന കാലത്തിലെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മരക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ ആസ് വി ഹാഡ് സീൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അവർ ഓൺ 
ലാൻഡ് കേരള ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റോറി റീടെൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ചരിത്രത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവത്തെ റീടെൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓർ യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ ദ സെയിം വാസ്കോഡി ഗമ ഹിസ് അറൈവൽ ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് അവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹിയർ ഇൻ ഉറുമി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ അപ്പോൾ ഉറുമി എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വാസ്കോടി ഗാമ വന്നിറങ്ങുന്ന ഒത്തിരി ചരിത്ര സിനിമകൾ ചരിത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റിയും തിരിച്ചൊക്കെയാണ് ഓരോ ആളുകളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റിൽ നടക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടോ വല്ല ഇപ്പോൾ എനി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മിത്സ് ഓർ സംതിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് നാഗമാണിക്യം അല്ലെ അനന്തഭദ്രം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ യു ഹാഡ് സീൻ ദർ ദേ ദ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് ഇസ് based on a kind of myth that exists among people about uh, nagamanikam something very precious and all that very divine and all that and what is ideal ഇതൊന്നു അല്ലാതെ ഉദാത്തമായ പലതിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെയും പോയറ്റ്സ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ ഹെഡ് ഗിവൺ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സൈറ്റഡ് ഫ്രം ദ മൂവീസ് ബട്ട് ഹിയർ അരിസ്റ്റോട്ട് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് പോയട്രി അപ്പോൾ കവികളും ഇതുപോലെ ഓരോരോ ലോകങ്ങളാണ് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് like plato he too believes that there is a natural pleasure in imitation which is an inborn instinct in man constituting the one difference between him and the lower animals so we know that uh, human beings in and uh, matter animals in vyathyasthamaakuna or important right like quality he 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 can be he is able to imitate others imitate ga ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനാണുള്ളത് മറ്റ് ആനിമൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഹി ഓൾസോ ബിലീവ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലേറ്റോ ദാറ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ ഗിവ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്ലെഷർ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരം ഒരു തരം സന്തോഷവും സുഖവും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന അദ്ദേഹവും വിശ്വസിക്കുന്നു ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്ലെഷർ ഇൻ ഇമിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ചൈൽഡ് ടു ലേൺ ഹിസ് earliest lessons in speech and conduct from those around him and here we can see that aristotle how positively he has taken this imitation as a very good thing whereas plato had seen this imitation as a falsehood imitation nu parayumbad reality il ninnum art art as an imitation adu rendu thavana remove cheyunu so it becomes a copy of the copy അതിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ആൾക്കാരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നതെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹാസ് സീൻ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സെയിം കോയിൻ ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഐ അഗ്രി വിത്ത് മൈ ടീച്ചർ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് സംതിങ് ഓർ പോയറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദി ആർ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് സംതിങ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ബോൺ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ഇൻ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വേർ a child learns his basic lessons from childhood or oru oru kutti cherpam thotte vaakkalu padikunna enganeyana samsarikkan padikunna enganeyana swabhavam padikunna enganeyana all those kinds of lessons in speech and conduct he learned it from the uh, he learns it from the environment from his uh, beloveds around him through imitation അവൻ അനുകരിച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട് അവരെ അനുകരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാം എങ്ങനെ തിന്മ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഇമിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ഹി സീസ് ദാറ്റ് എ പോയറ്റ് ഓർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡ് ഇൻഡൽജിങ് ഇൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ പ്ലെഷർ ഇറ്റ് അഫോർട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്ലെഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ പ്ലെഷർ ഇൻ ഡൂയിങ് ദീസ് ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഒരു പോയറ്റിനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഈസ് എ ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നതും അവൻ നന്നായി വളരുന്നതും എന്തിലൂടെയാണ് ഇമിറ്റേഷനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ പോയറ്റും ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രോൺ അപ്പ് ചൈൽഡാണ് ഒരു വലുതായി വന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇമിറ്റേഷൻ വുഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വുഡ് ഗിവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലെഷർ ദ
താളവും അല്ലെ ഓരോരു ഹാർമണി ആൻഡ് റിതം അതും ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്ട്സ് ഓഫ് മെട്രിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ നമുക്ക് കവിതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഏൻഷ്യൻ ടൈം അതിപ്പോൾ ബി സി ആണെങ്കിലും എ ഡി ആണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഏജിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിലാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് പോയിംസ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് ദാറ്റ് വെർ റിട്ടൺ ഇൻ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മീറ്റ് അല്ലേ അയാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്പസ്റ്റിക് ഓർ ഡാക്ടലിക് ഡിഫറെൻറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം മലയാളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൃത്തവും മഞ്ചരിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു താളത്തിൽ ഒരു ഒരു കവിത എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഒരു പോയറ്റിനോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോ ബേസിക്കലി ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് ഹി എഗ്രി ഹി പാർഷ്യലി എഗ്രി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഹി എഗ്രി ഇൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് വിച്ച് പാർട്ട് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർട്ട് ഇസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി വാട്ട് ദ പോയറ്റ് ഒബ്സേർവ്സ് ഓർ വാട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ദേ ആർ നോട്ട് റിയൽ ദേ ആർ അൺറിയൽ എന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം എങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ആർട്ട് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പി ഓഫ് കോപ്പി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഓൾസോ എഗ്രീസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആർട്ട് ഇസ് എൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ കോപ്പി ഓഫ് കോപ്പി ബട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ പോയറ്റ് Uh, they all are doing it through imitation and imitation gives a sort of pleasure and it is through this imitation which is a natural instinct by which a child learns speech as well as conduct from uh, the things around him and a poet or an artist is a grown up child appo adagond thanne we can say that aristotle is not completely uh, agreeing with his master plato which says that art is harmful ennalladine aadyatha ee oru bhagathu thanne namukku manasilaakkan pattunnundu he is not completely agreeing with what all that is said by plato in the earlier chapter okay idil idil thu thanne oru continuation aayittu valare important aayittulla oru point kuda varunnundu idu prove cheyanayittu ee ipo paranjallo poet or artist nu parayunnathu imitate cheyunavaraanu ആൻഡ് ഈ ഇമിറ്റേഷൻ ഒരു പ്ലെഷർ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് റിമോട്ട് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ദേ റിവീൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയറ്റ് ഓർ ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദേ റിവീൽ ട്രൂത്ത്സ് ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് ഓർ എ യൂണിവേഴ്സൽ കൈൻഡ് ദേ പ്രസൻറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിത്യസത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകസത്യത്തെ ആണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി വോണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദിസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് കവിതയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദാറ്റ് പോയട്രി ഗിവ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഹി കമ്പേഴ്സ് പോയട്രി വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി so this is a very important part to be noted a very key point to be uh, remembered always ed uh, stream le stream inodana ed learning inodana ed institution odana uh, aristotle poetry a compare cheyunnu annalladu that is with the uh, with history history might an aristotle compare cheyunnathu and what is his uh, statement or what is his findings Uh, or what what he derives out of comparing these two things poetry with history history nam kariyam history speaks about past alle charitram ennu parayunnathu eppolum parayunnathu sambhavichu kazhinja kalathe kazhinja karyangale kurichana so history always speak about what has happened and poetry eppolum endine kurichu parayunnathu what may happen എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് റാങ്ക്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു എ മച്ച് ഹയർ ലെവൽ സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സേസ് ദാറ്റ് പോയട്രി ഇസ് മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ഹയർ ദാൻ ഹിസ്റ്ററി ബിക്കോസ് ഹിസ്റ്ററി എക്സ്പ്രസസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് പോയട്രി എക്സ്പ്രസ് വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ 
so poetry tends to express the universal and history about the particular one പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതായത് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ആണ് കഥ പറയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചരിത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോയട്രി ആസ് എൻ ആർട്ട് അത് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് സി ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ഹാംലെറ്റ് ഓർ ഒഥല്ലോ അവിടെ ഹാംലെറ്റ് മുതലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു രാജാവിൻ്റെയോ ഒരു രാജകുമാരൻ്റെയോ ഒരു മൂറിൻ്റെയോ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഹാവിങ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇംപെച്വസ്നെസ് ഒഥല്ലോ ഭയങ്കര എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഓർ ഹാംലെറ്റ് ഹൂ ഇസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് എവറിങ് ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒഥലയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വേൾഡിലുള്ള ഏത് നാട്ടിലുമുള്ള ഏത് കൾച്ചറിലുമുള്ള ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് പോയട്രി കല ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കല സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അരബിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമലദാസിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള പ്രണയ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ കാത്തിരിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കവിതകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളല്ല ലോകത്ത് എത്ര ആളുകൾ എത്ര എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ആ കാത്തിരിപ്പിലേക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന തീം ആ ഒരു പോയം നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും so poetry or death if you go through elegy written in a country church or a poem that deals with the, the concepts of uh, death we can see that death na varayunnathu elegy written in a country church yaanu varayunna kavithayile thomas gray samsarikkumbol adhem parayunnathu whether it is rich or poor whether you are famous or not whether you are educated or uneducated whatever it is death is inevitable if you are born you have to die അപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് ബി ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡ്ലേറിൻ്റെ കവിതയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എനിമി എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് അപ്പോൾ സമയത്തെ നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റാക്കിനെ നമുക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബോഡ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബി ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കവിയെ കുറിച്ചോ ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും അത് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ചിലപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് പോയട്രി എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോയട്രി ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് പോയട്രി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പോയട്രി ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഓർ മോർ ഫിലോസഫിക്കൽ ദാൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് കല എങ്കിലും ആ കല പറയുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നത് സി ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ പോയട്രി ഇൻഫ്യൂസസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീൽ ഇൻ ടു ദം ബൈ സ്ട്രെസ്സിങ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഓൾ പ്ലേസസ് ഓർ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് the pictures of poetry therefore are not mere reproductions of facts but truths embedded in those facts that apply to all places and times this is the meaning aristotle gives to imitation thereby answering plato's severe charge against poetry othelloye pole bhariye samshayikuna othelloye pole ഭാര്യയെ സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെറ്റിനെ പോലെ നാളെ നാളെ നീലെ നീലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീക്കി വെക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ പല സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മെഗ്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിലും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്താണ് പോയട്രി നമുക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പോയട്രി വ